ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് ഇ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ അടുത്തൊരു മോഡ്യൂളുമായിട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ് മോഡ്യൂൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എ എം വി ഐ അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം വി അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക് അതുപോലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജോലി അതായത് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഓക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ സെഷനാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ ലെവലൊന്നോ ഡിഗ്രി ലെവലൊന്നോ ഇല്ല എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ഒരേ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വന്നിട്ട് ഡ്രഡ്ജർ ക്ലീനർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ യൂണിറ്റ് എഫ് ആർ എൽ മീൻസ് എഫ് ആർ എൽ ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഏതോ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചോദി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എഫ് ആർ എൽ എന്നുള്ള ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഇസ് ബി ഓക്കെ അതിൻ്റെ കീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് എൻ എഞ്ചിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വി എസ് പ്ലസ് വി സി സെക്ഷൻ പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് അല്ലേ വി എസ് പ്ലസ് വി സി ബൈ വി സി ആണ് ആൻസർ ഇസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഐ എച്ച് ബി ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവറിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീ പി ലാങ് അല്ലേ പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് ബൈ സിക്സ്റ്റീനും പ്ലാങ്ക് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജെ എം എം വിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പി ല പ്ലാങ്ക് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഇത് പ്ലാനാണ് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്നുള്ള ഇത് വരുന്ന പ്ലാങ്ക് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുമ്പം എന്താണ് ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇസ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇന്നതിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ആൻസർ സി ആണ് ഇൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ഇഗ്നീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രീ വി ഡയലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ശരി ഉത്തരമാണ് ആ ഏത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് അഡീഷനും അതാണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പഷൻ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ ആണ് എക്സോസ്റ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ വെഹിക്കിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഓഡോമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഓഡോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നതും ആർ പി എം മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നതും അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓഡോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈനേഴ്സ് സിലിണ്ടർ ലൈനർ സിലിണ്ടർ ലൈനറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ ലൈനർ അല്ലേ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് അലൂമിനിയം അലോയ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സിലിണ്ടർ ലൈനർ സിലിണ്ടർ ലൈനർ എന്തായിരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ
ഈ ടോപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെയും പിസ്റ്റൻ്റെ ക്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഡാം ആണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് ഡാം ആൻസർ ഈസ് ഹീറ്റ് ഡാം ദ സ്കർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഓവൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ദ സ്കർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഓവൽ ഇൻ ഷേപ്പ് സോളിഡ് അല്ല സ്ലിപ്പർ അല്ല ക്യാമ് ക്യാമ് ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റനാണ് സ്കർട്ട് ക്യാമ് ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റനാണ് സ്കർട്ട് ഓവൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ബാക്കി വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും വായിച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ നമുക്കൊരു കീ ഒരു ആൻസർ കൂടെ കിട്ടും ദ ഡയമീറ്റർ അക്രോസ് ദ ഗുഡ്ജിയൻ ബിൻ ഈസ് ലെസ് ഓതണം ഡയമീറ്റർ അക്രോസ് ദ ഗുഡ്ജിയൻ ബിൻ ഓക്കെ ഈസ് ലെസ് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ബിൻ ഉണ്ടല്ലോ പിസ്റ്റൺ ബിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഇത്രയൊന്നും വരത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത്ര ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഹോള് ഇങ്ങനെ എക്രോസ് ആയിരിക്കും ഹോൺ ഹോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് പിസ്റ്റൺ ബിന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പം എക്രോസ് ഡയമീറ്റർ എക്രോസ് ദ ഗുഡ്ജിയൻ ബിന്നീസ് ലെസ് വൈൽ ദ പിസ്റ്റൺ ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ബോസസ് എക്സ്പാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവും എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പിസ്റ്റൺ റൗണ്ട് സർക്കുലർ ആവും ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ പിൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിന്നെ എപ്പോഴും അലോയി ആയിരിക്കും അല്ലേ നിക്കൽ അലോയി ആണ് പിസ്റ്റൺ പിന്നെ ബ്രോൺസും കോപ്പറും കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആണ് ചിലയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കീ നിക്കൽ അലോയി ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മറുപത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടോളുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ദ ഇനർസി ഓഫ് ഡാഷ് ടെൻസ് ടു കീപ്പ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടു റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ദ ഇനർസി ഓഫ് ഡാഷ് ടെൻസ് ടു കീപ്പ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടു റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ കറക്കുന്നത് ഫ്ലൈ വീൽ അല്ലേ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ എനർജിയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ കറക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിങ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിങ് ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ലെഡ് വരത്തില്ല ലെഡ് കോപ്പർ വരത്തില്ല കോപ്പർ കാറ്റ്മി അലോയ് അത് വരും അല്ലേ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കവറിങ് കോപ്പർ കാറ്റ്മി അലോയ് വരും അപ്പോൾ ബി ആയിരിക്കും ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് വരുമോ എനിക്ക് നല്ല പിടുത്തമില്ല അപ്പം ആൻസർ ഡി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡാഷ് ക്യാൻ ടേക്ക് ആക്സിയൽ ആൻഡ് റേഡിയൽ ലോഡ്സ് ഓക്കെ ആക്സിയൽ ലോഡും റേഡിയൽ ലോഡും എടുക്കാൻ അത് പറ്റുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനതിൽ ആക്സിയൽ റോഡും റേഡിയൽ റോഡും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടേപ്പർ റോളർ ബീറിങ്സ് ആണ് ആൻസർ സി ഇൻ സം എഞ്ചിൻസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ടാപ്പറ്റ് ഈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓഫ്സെറ്റ് ബിൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ക്യാം ടു കൺവേർട്ട് അതായത് ടാപ്പറ്റ് അതായത് ക്യാം ലോബ് ക്യാം ലോബിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടാപ്പറ്റ് അല്ലെ ക്യാം ഇത് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പറ്റ് ഇത്രയൊന്നും മാറ്റി വെക്കത്തില്ല കുറച്ച് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അത് വേറെ ഒന്നിനല്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ വേർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ദ റോട്ടറി മോഷൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ അതല്ല ടാപ്പറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ടു ഡ്രൈവ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് അതിനും അല്ല ടാപ്പറ്റ് ഈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ടാപ്പറ്റ് ഓർ ലിഫ്റ്റർ വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്പ് അതാണ് ടാപ്പറ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇച്ചിരി ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് ദ ഡ്രൈവ് ഫ്രം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതുമല്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ സി തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഇതിനതിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനഞ്ചിനതിൽ എയും കോപ്പർ ലെഡ് അലോയും ലെഡ് കോപ്പർ അലോയും അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അലോയി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രാം ഷാഫ്റ്റ് ബി അറിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിങ്
ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡിലായിരിക്കും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓടുന്നത് അറിയാമല്ലോ ക്യാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡിലായിരിക്കും അത് ഓടുന്നത് അപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വലുതും അതിനെ അതിൻ്റെ പകുതിയേ കാണത്തുള്ളൂ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ പകുതിയേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആണെന്നുള്ളത് അതായത് ടീത്ത് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പോക്കറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സ്പോക്കറ്റ് ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം വിയർ ഓഫ് ദ ബോർ ഓക്കെ മാക്സിമം വിയർ സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ത്രസ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലേ അതും ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ഫോഴ്സ് അടിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ത്രസ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്പർഷൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ വാൾ വിൽ റീച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്പർഷൻ കമ്പർഷൻ കഴിയുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ നാനൂറ് ഡിഗ്രി മുതൽ എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ നാനൂറ് ടു അറുന്നൂറൊക്കെയാണ് സിലിണ്ടർ വാളാണ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ ആണല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ ചോദിക്കുമ്പം അത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ഫ്യൂവൽ കത്തി കഴിയുമ്പം വരെ ഉള്ളു അല്ലേ അതാ ചോദിച്ചത് ആ ഫ്യൂവൽ കത്തി കഴിയുമ്പം ആ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ബേൺ ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആയിരിക്കും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് ദ വാട്ടർ പമ്പ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ പമ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ അതിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പ് പുറത്തോളാം ബാക്കിയെല്ലാം ഗിയർ പമ്പ് മെയിൻ പമ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെയാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ വണ്ടി അതിൽ ഏ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ പമ്പാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തേക്കാം ദി ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ് ദ കോൾഡ് എഞ്ചിൻ ടു വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസിലി കോൾഡ് എഞ്ചിന് വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് അല്ലേ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റേഡിയേറ്റർ റേഡിയേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ റേഡിയേറ്റർ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാതെ ആ എഞ്ചിനിലെ ചൂട് തിരിച്ച് എഞ്ചിന് തന്നെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെള്ളം റേഡിയേറ്ററിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഇൻ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ് അവിടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബിലോ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബിലോ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുന്നോറാണ് എബോ ഹൺ എബോ നൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഓർത്തോളുക ഓയിൽ പമ്പ്സ് ആർ ഡ്രൈവൺ ബൈ ഓയിൽ പമ്പുകളെ ആരാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പമ്പുകളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓയിൽ പമ്പുകളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ ഓ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഓയിൽ പമ്പുകൾക്ക് അത്രയും സ്പീഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അല്ലേ സ്പീഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡായിരിക്കും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് ഒരു അങ്ങനെ പഠിക്കണം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡാണ് ഹൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെച്ച് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ പമ്പ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ മോട്ടറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വാട്ടർ പമ്പൊക്കെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓടിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഓയിൽ പമ്പുകൾ ടു ലിമിറ്റ് ദ മാക്സിമം പ്രഷർ ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ മാക്സിമം പ്രഷർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് വൺ ലിമിറ്റ് ശ്രീച്ചത് ശരിയാണ് റിലേ പ്രൊവൈഡ് ടു ഡിസ്കണക്ട് പമ്പ് ശരിയാണ് എ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവീസ് അതാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ സി യു ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പ്രഷർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് തുറന്നിട്ട് അതൊരു ബൈപ്പാസ് വഴി തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓയിൽ പമ്പിലേക്ക് പോകും ഇൻ മഫ്ലോർ അസംബ്ലി കാറ്റലറ്റിക് കൺവെർട്ടർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് എമിഷൻ അല്ലേ റെഡ്യൂസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ സി
CRDA, Common Rail Direction Injection System, we have to use ECU to use High Pressure Pump, we have to use a special motor We have to use a motor to use a high pressure pump We have to use a motor to use a motor We have to use a motor to use a PSD Okay, this question is LAPC delete. The answer is separate motor and the camshaft and crankshaft. Okay? Next question. The lubricating oil is diluted by. 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 Water, fuel, dust, mixing of other particles. What is it? नमक स्लज फॉर्म नहीं ना देता चाहे ना स्लज फॉर्म नहीं ना वाटर वाले में आना स्लज फॉर्म नहीं ना ओके डस्ट चुम अदर पार्टिकल्स चुम दिला अब डाइल्यूट आउट ने पढ़ाना फ्यूल वाले में आना फ्यूल वाले में आना इंडे विस्कोसिटी का कारण ना डाइल्यूट टाइप होना ओके अपाम इंडे आंसर � कोलिंग लोब्रिकेटिंग है ना लोब्रिकेटिंग वाले लोग और वाले टेम्परेचर में मॉली पर गए ना इन्द्र विस्कस प्रॉपर्टीज़ अगर नष्ट पड़ों अगर ना तो लोब्रिकेशन ना लगा दे वेरिम अगर ना ना इन्हें कोले ना इन्हें ना ऑयल पुलर हो गया इन मॉडर्न वेक्टर्स डी लोब्रिकेशन सिस्टम कॉमनली यूज़ अपने पौधे सिस्टम देना तो लाओ बेगिन ना प्रेशर लोबर के लिए सिस्टम आना और तो ये ठीक है ना मैं इधर ना प्रेशर प्लस प्लास आना बेगिन ना तो फिर ना तो लेटों गुड़ ले आप लेटों लो प्रेशर लोबर के लिए डी पार्ट विच मेक्स डी बॉयलिंग पॉइंट ऑफ इंजन इंग्लिश पार्ट विच मेक्स डी बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ये वाला ना एम्बर डिग्री सच्चे तो लेम्बर डिग्री, एटी डिग्री, सेवेंटी डिग्री अगर का कैला पेसी के अंदर टोला आना और तो वाला वाट परमोस्टर डे सेवेंटी एट टू एटी आना हंड्रेड डिग्री नहीं ला फोर डिग्री नहीं ला सिरो डिग्री नहीं ला ओके परमोस्टर डे ओपन ना उन्होंने एम्बर डिग्री आऊँ ब्लीडिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम मींस रिमूविंग डाश फ्रॉम द एयर अल्ल ब्लीडिंग ना हमें एयर ने रिमूव इन सामने ना 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 ब्लीडिंग है इन टू जे टू स्टेज फिल्टर सिस्टम द मटेरियल यूज्ड आस सेकेंडरी फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर पेपर आना अल्ल सेकेंडरी फिल्टर पेपर आना प्राइमरी फिल्टर फ्लोट्स � the timing and quantity, the timing and the quantity of fuel spread is controlled by rotating plunger. Right? Plunger rotating the timing and quantity theory. Okay, answer rotating plunger. The process of testing the pump for the accuracy of their supplying fuel at the correct interval. The process of testing the pump for accuracy of their supplying fuel at the correct interval is called. समय वाला जो चीज़ है ना साले समय ओके समय हम इन दोनों में बाप फेसिंग है ना असल में क्वांटिटी आने के लिए कैलिब्रेशन है ओके और तो हम क्वांटिटी आने के लिए कैलिब्रेशन यहाँ जो चीज़ है ना तो समय वाला करेक्ट इंटरवल है ना अब फेसिंग है ना ओके आंसर इस बी फेसिंग अर्थों से डिवा� इन दिनों स्टडी आगे नर्तन है ना हाइडलिंग एंड मैक्सिमम स्पीड ने रखी आई इधर वो जो फोल्ड इधर नर्तन है तो गवर्नर और एक सेकंड एक बड़े ईडी बैठते हैं तो और एक सेकंड ओके अर्थ ऑफ स्टेन लेकर आ अर्थ ऑफ स्टेन द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एक्सोस्ट यस आउट ऑफ सिलेंडर एंड रिप्लेसिंग इट अर्थात् उस चीन इन सीआरडी इंजन्स डी हाई प्रेशर डीजल पंप हाई प्रेशर नमलो ग्लास रेड तमाम बातें हैं हाई प्रेशर डीजल पंप पवन आरा इरेम बार हो रहे हैं ना उन डा शायर तरह नोरो बार हो रहे हैं ना उन डा आंसर है सी अर्थात् उस चीन रेडिएटर फैन इधर इम्पोर्टेंट कोस्टर है ना कारण उन्हें ड्रॉसिंग जो 
answer is A. It is degrees Celsius. It is 98 degrees Celsius. It is a radiator file. Okay. Next question. Emissions from a diesel automobile is coming from. Emissions from a diesel automobile is coming from. Every day, every day, fuel tank in the ram, exhaust in the ram, fan gas in the ram, all of them. Answer D. Okay. Another question. In combustion ignition engine. Okay. Combustion ignition engine. Now, what are we going to do? Diesel engine. The particulates are caused by the particulate matter. The particulate matter is the main item. Lack of turbulence. Lack of turbulence is the particulate matter. We have a lot of water. Lack of oxygen. Oxygen is the hydrocarbon emissions. The hydrocarbon emissions is the good one. That is the burning of lubricating oil. Burning of lubricating oil is the same. We have to say that. पूर्ता के पूर्ण लो ले लोब्रिकेटिंग वाले बन जाते हैं तो रहे एक्सोस्ट वाले वाह इन सब नाम पार्टिकुलेट से बन जाते हैं अलेइ पार्टिकुलेट में हम पोल्यूशन नाम ला पार्टिकुलेट मार्ट है ना ऑल ऑफ दिस आना आंसर इस डी नेक्स्ट क्वेश्चन लोब्रिकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फ्यूल सिस्टम आर डन बाई न लड्डू बेच डानो, नाइट्रोजन बेच डानो, सल्फर बेच डानो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो मतलब इधर नहीं है जा, फ्यूल नहीं है ना, बादों आइटम बंद नहीं है, लड्डू ये पेट्रोल है, पेट्रोल आना ले, लड्डू ना पेट्रोल आना है तो कुल्लो बेच नहीं है, नाइट्रोजन पेट्रोल ले बंद नहीं है, पांच पॉजिटिव करांगो इंडिकेशन अल्लाह डीजल पोल्यूशन मतलब फ्लोइड लेट डीजल फ्लोइड आना डीपीएफ डीपीएफ एक्चुअली वो एक ना दे ना हमारा इंदर ना फ्यूल एमिशन से करके नोक्स अल्लाह एक्सोसिया से डीजल कलेशन पीजीआर हम लोग वो एक ना नोक्स लोने डाला डी सीरियल ना इबाप इबाप रेटिव एमिशन इधर हमें एक्सोस के स्प्रे से पुलिस लोगों को पढ़ी ना ना ले। The nozzle having an auxiliary spray, okay और तो हम auxiliary spray होल, auxiliary spray वाले ये ना ना पिंडॉक्स है ना ले। पिन्नू उन्नद ऑक्स वाले पिंडॉक्स, अंदर आना पिंडॉक्स, अंदर इस D। Next question, the number of diodes used in an alternator, alternator ना तो इतने diodes हैं, alternator ना तो ले main है इतने मून पैर आना है ना मून पैर ऑल्टरनेटर आना है मून पैर आना है वाला तो अब इतना आना ऑल्टरनेटर आता है ना डायोड का ना डी आना डी ऑल्टरनेटर आता है ना डायोड का डी आना एंड सॉरी सिक्स नेक्स्ट ऑप्शन विच पार्ट इन एन ऑल्टरनेटर प्रोटेक्ट बैटरी फ्रॉम डिस्चार्ज बैटरी ये डिस्चार्ज Rotor, allah, rectifier diode, allah, rectifier diode, allah, amal barang yang half wave, full wave, rectifier, allah, ada AC, DC, agi macam tu, pasai, aduh, kuda dengan allah, dulu ni ingat orang kandur orang diode, allah, diode, allah, reverse kandur, tapi possible lagi, allah, reverse kandur, ni block heat, anggana, allah, ni, bercakap dia ni, 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 allah, ni, pindah pindah, okay, answer, B, allah, next question, ektra speed ni kerak kaya, allah. वंडी स्टार्ट आउट है इस तरफ स्पीड कर के आना है वंडी स्टार्ट आउट है ओके इस तरफ स्पीड कर के हम लोग हमारा तो हमारा क्लास में तो ऑलरेडी पार्न टोंड है हमारा वंडी मिनिमम नोर स्पीड है मिनिमम नोर स्पीड कर के लिए मात्रा में हमारा वंडी स्टार्ट आउट है ओके नोर आना आंसर है याना आंसर अर्थात फ Answer C. अर्थात् उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ़ फुल्ली चार्ज रहने बैटरी, फुल्ली चार्ज रहने के लिए 1.28, हाफ चार्ज रहने के लिए 1.23 या कोई भी, 22, 
ടു 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 വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ വരും ഫുള്ളി ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് പാർഷ്യലി ചാർജ് അതായത് ഹാഫ് ചാർജ് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ഈസ് വിറ്റ് ലാംഡ സെൻസർ എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സെൻസർ ആണ് ലാംഡ സെൻസർ എവിടെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അല്ലേ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് എവിടെയാണ് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റർ പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോ പ്ലഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഗ്ലോ പ്ലഗ് എവിടെയാണ് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓർക്കണം ഗ്ലോ പ്ലഗ് വരുന്നത് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടർബോ ചാർജർ ടർബോ ചാർജർ ഏതാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ ടർബോ ടർബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടർബൈൻ ടർബൈൻ കിടക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് സൂപ്പർ ചാർജർ സൂപ്പർ ചാർജർ ആണെങ്കിലോ അത് നേരെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാർജർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടർബോയുടെ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ ഈ ഫാൻ എഞ്ചിൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സി ഒ ടു വാട്ടറും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ല നൈട്രൺ ഓക്സൈഡ് അല്ല ഓക്സിജൻ അല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ബി എസ് ത്രീ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നാഷണൽ ബി എസ് ത്രീ ബി എസ് ത്രീ എന്നാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബി എസ് ത്രീ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ബി എസ് വണ്ണ് വന്നത് അല്ലേ രണ്ടായിരം ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് വണ്ണ് രണ്ടായിരത്തിലാണ് അപ്പം ഒരു ബി എസ് ടു ഒക്കെ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലായിരിക്കും ബി എസ് ത്രീ വന്നത് ഡി അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആയിരിക്കും എനിക്ക് നോക്കിക്കോണം ബി എസ് ഓക്കെ ബി എസ് ത്രീ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തായിരിക്കും ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡി ആണോന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ക്ലച്ചിലാണ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഏതാണ് ഡോ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ക്ലച്ച് ആണ് കാരണം ലോക്ക് വേഴുവാണ് വന്ന് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ലോക്ക് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ അതിനകത്ത് സ്ലിപ്പ് ഇല്ല സീറോ സ്ലിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഡോ ക്ലച്ച് ആൻസർ ഈസ് സി ഡാഷ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് ടു ബോത്ത് സൈഡ് വീൽസ് യൂണിഫോമിലി രണ്ട് വീലിലെയും ഇതിലോട്ട് ടോർക്ക് യൂണിഫോമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് അല്ലേ സി ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് എന്തിനോടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീ ക്ലച്ച് പെഡൽ പ്ലേ ഓക്കെ ഫ്രീ ക്ലച്ച് പെഡൽ പ്ലേ കാറുകളിൽ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് തേർട്ടി എം എം ആണ് പഠിച്ചു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എം എം ആണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പെഡൽ പ്ലേ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് എം എം ആണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള പി എസ് സി ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതിനാറ് കഴിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് എം എം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രേക്കിൻ്റെ പെഡൽ പ്ലേ സ്പർ ഗിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പർ ഗിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏത് ഏത് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സ്പർ ഗിയർ സ്ലൈഡിങ്ങിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡിങ്ങിലാണ് സ്പർ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറേണ്ടത് കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും സ്ലൈഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ ദ ബിയറിംഗ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ക്രോസ് ആൻഡ് സ്പൈഡർ ഈസ് ബിയറിംഗ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ക്രോസ് ആൻഡ് സ്പൈഡർ നമ്മൾ ആ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോ ഇത് ക്രോസ് ആണ് ഈ ക്രോസും അതിൻ്റെ സ്പൈഡറും അല്ലേ ജോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധനം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുഷ് ഇവിടെ ഒരു ബുഷാണ് ഇവിടെ പടത്തിന് അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ബുഷാണ് അപ്പോൾ ബുഷാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബുഷാണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് അല്ല സോറി ബുഷല്ല ഇവി
ഡ്രൈവ് ആക്സിൽ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഈസിലി ഏതിലാണ് ഫുള്ളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലേ അത് ജാക്കിയൊന്നും വേണ്ട കാരണം വീല് നമ്മുടെ വീല് നമ്മുടെ വൺ വലിയ ഹെവി ലോറികളുടെ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി നടക്കത്തെ ആക്സിലിന് അതിൽ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തേക്കും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീലിനകത്ത് തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വീലിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിലാണ് ആക്സിൽ കേസിങ്ങിലാണ് വീലിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് വീലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ നട്ടലെല്ലാം ഉരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആക്സിൽ തന്നെ നൈസായിട്ട് ഞൂരി എടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്സിൽ അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വണ്ടി ജാക്ക് വെച്ച് ബുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അതാണ് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്സിലിൻ്റെ പേര നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ വീൽ സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയൽ വീൽ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ റിയർ വീൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ ദൂരത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീൽ ബേസ് ആണല്ലേ വീൽ ബേസ് വീൽ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീലുകളുടെ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് വീൽ വീൽ ട്രാക്ക് ഓവർ ഹാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലോട്ടും വണ്ടിയുടെ ഇങ്ങോട്ടും മുമ്പിലോട്ട് ടയറിന് മുമ്പിലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൂരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഓവർ ഹാങ് ബാക്കിലോട്ടും അതുങ്ങനെ തന്നെ വരും ബാക്കിലോട്ടും ഓവർ ഹാങ് വരും ഇത് ഓവർ ഹാങ് വീൽ ബേസ് പിന്നെ ടോയിന് ഇപ്പോൾ ടയറുമായിട്ട് വന്ന ബന്ധം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഫ്രം ദ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടയർ ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ടയർ അതായത് ടയർ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പം വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും ഇതും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ വരുന്ന ടയർ ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ക്യാമ്പർ അല്ലേ ക്യാമ്പർ ക്യാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിങ് ബിന്നും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാസ്റ്റർ കിങ് ബിന്ന് ഇതും കിങ് ബിന്നുമായിട്ടാണ് ബന്ധം കിങ് ബിന്നിങ് ലക്ഷ്യം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതും കിങ് ബിന്നുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ടോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഇത് മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ടോയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതല്ല ആൻസർ ക്യാമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നത് ക്യാസ്റ്റർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ക്യാസ്റ്റർ ആണ് ക്യാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് ഡാഷ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ക്രോസ് ലാങ്ക് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് ഡാഷ് ഈസ് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനകത്താണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിനകത്തിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആം അല്ലേ ഡ്രോപ്പ് ആം അത് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് അല്ല ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ആണ് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് അല്ലേ ഡാഷ് കണക്റ്റഡ് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് ഡ്രോപ്പ് ആമാ ഇതാണ് ഡ്രാഗ് ലിങ്ക് ഇത് ക്രോസ് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡ്രോപ്പ് ആമ ആൻസർ സി ആണ് സി ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആം ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ട്രാക്ക് റോഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ട്രാക്ക് റോഡ് ഡാഷ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ട്രാക്ക് റോഡ് ട്രാക്ക് റോഡ് ട്രാക്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ടയറുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാക്ക് റോഡ് അല്ലേ ട്രാക്ക് റോഡ് അടുപ്പിക്കുമ്പം ടയറുകൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ട്രാക്ക് റോഡിന് നീളം കൂട്ടുമ്പോൾ ടയറുകൾ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടോയിനും ടോ ഔട്ടാണ് ആൻസർ ടോയിനും ടോ ഔട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ക് റോഡ് ടോ ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ട് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആൻസർ ഇസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് ടയർ സസ്പെൻഷനും ടയറും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് ആണ് അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബി ദ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ബാർ സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ എന്തിനാണ് ആൻറ്റി റോൾ ബാർ എന്ന്
അടിച്ച് വേരിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടയർ ഇങ്ങനെ വീർത്തു പോകും വീർത്തു പോകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ കൂടുതൽ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓവർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആൻസർ ഈസ് ബി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ എ ടയർ ഓൺ എ ടയർ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആറ് ആറ് റേഡിയല് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് വാർ അതിൻ്റെ ഇത് ഓർത്തോളം വാറ് ആറ് ഓക്കെ പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡാണ് ഈസ് മാറിയിട്ട് വാട്ട് ഡസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വിത്ത് ബാർ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആൻസർ ഈസ് സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫ്രണ്ട് ടയർ വരാം ഇൻകറക്റ്റ് ക്യാസ്റ്റർ വൈബ്രേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇൻ ക്യാമ്പറും വൈബ്രേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ടോ ഔട്ടിനും വൈബ്രേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം ബാലൻസിംഗ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഹൈഡ്രോളിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലോ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് സ്കൽസ് ലോ ആൻസർ ഈസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് എൻ്റെ പാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നമുക്കിത് എനിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഇതുണ്ടോ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് സ്വിച്ച് ഓൾട്ടർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതായത് എനിക്ക് റബ്ബർ മായ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മായ്ക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഇൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഏതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന് അതിൽ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സാധനമാണ് കാലിപ്പർ ആണോ പിസ്റ്റൺ ആണോ പിസ്റ്റൺ സീലാണോ കാലിപ്പർ പിന്നാണോ ഇത് പിസ്റ്റൺ സീലാണ് തന്നെ ഓർമ്മ കാരണം കാലിപ്പർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണ് പിസ്റ്റൺ ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ല ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുവാണ് കാലിപ്പർ പിന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ സീലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക അതൊന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ആൻസർ സി ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആൻസർ സി ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്റ്റർ അഗ്രോ മെഷീനറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി തന്നെയുള്ള ജൂനിയർ ഇൻസ്റ്റർ അഗ്രോ മെഷീനറി എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുമ്പം വയൽ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വയൽ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ന്യൂ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ദ റിങ് എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് ദ റിങ് ഇൻ ദ റിങ് എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എവിടെയാണ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് ദ റിങ് ഇൻ പിസ്റ്റൺ ആണോ സിലിണ്ടർ ബോർ ആണോ വൈസ് ആണോ സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സർ ആണോ ഗ്യാപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വൈസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ല വൈസിനകത്തല്ല സിലിണ്ടർ ബോറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് സിലിണ്ടർ ബോറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിസ്റ്റണും പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ്ങും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് ഇറക്കും ബോറിനകത്തോട്ട് ഇറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പിസ്റ്റൺ മിൻ സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓക്കെ ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിങ് സെമി ഫ്ലോട്ടിങ് പിന്നെ സ്ക്രൂഡ് അല്ലേ സ്ക്രൂഡ് പിൻ പിൻ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ ബോസ് ആൻഡ് ലോക്ക്ഡ് വിത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓടും ശരിയാണ് സെമി ഫ്ലോട്ടിങ്ങിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് പിൻ ലോക്ക്ഡ് വിത്ത് ബോസ് ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇസ് ഫ്രീ ബോസിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഫ്രീ ആണോ അല്ല ബോത്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് പിൻ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് അത് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിനകത്താണ് അല്ല സെറ്റ് സ്ക്രൂ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ബോസ് ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ബോൾട്ടഡ് വിത്ത് പിൻ അല്ല സെറ്റ് സ്ക്രൂ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് സെറ്റ് സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ് അല്ലേ സെറ്റ് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടർബോ ചാർജ് സിസ്റ്റം ടർബോ ആണ് ടർബോ ടർബോ ചാർജ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർ കോൾ 
കളക്ട് ചെയ്ത് അൺബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് റീസർക്കുലേറ്റ് അല്ല കൺവേർട്ട് ദ ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് ഇൻ നോൺ ടോക്സിക് ആണ് സ്റ്റോർ ദ ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ലെറ്റർ അല്ല അലോ റീച്ചിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഇൻ ഈസ് ദ മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ടു ലോക്ക് എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആക്സിൽ ഹാഫുകളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിൽ ഹാഫുകളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ല ആക്സിൽ ആൻഡ് വീൽ അല്ല പ്രൊപ്പല്ലർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എ തന്നെയാണ് എ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വെൻ എയർ ട്രാപ്പ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ചി ബ്രേക്ക് ആണ് അല്ലേ എയർ ട്രാപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സ്പോഞ്ചി ബ്രേക്ക് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് കിങ് ബിൻ ബാക്ക്വേഡ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് കിങ് ബിൻ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്നും ബാക്ക്വേഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് കാസ്റ്റർ ആൻസർ ഈസ് സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ദ ബ്രേക്ക് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അറ്റ് ഇൻ ദ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ദ ബ്രേക്ക് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അറ്റ് എവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഷൂവിലാണോ ബ്രേക്ക് വാൽവിലാണോ ബ്രേക്ക് ചേമ്പറിലാണോ സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡാണോ ആൻസർ സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ദ ടോർഷൽ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് അബ്സോർഡ് ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് ഹെവി ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷന് ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് കുഷ്യൻ ബോൾട്ട് ആണോ വേവ്ഡ് പാടാണോ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ആണോ ഫ്രിക്ഷൻ പാടാണോ ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ കോയിൽ സ്പ്രിങ് എടുക്കും അല്ലേ കുഷ്യൻ ബോൾട്ട് എടുക്കും അതിൽ എയും ബിയും വരാം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓർത്തണം കോയിൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓർത്തണം എൻഗേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കുഷ്യൻ ബോൾട്ട് അല്ല കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് ആണ് കുഷ്യൻ ബോൾട്ട് അല്ല കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുഷ്യൻ ബോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോയിൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാസ്റ്റർ പർപ്പസ് ഓഫ് കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ ഓൺ എൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ കാസ്റ്റർ കാസ്റ്റർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവൻ ടയർ വെയർ ആണോ അല്ല കോമ്പൻസേ ടയർ വെയർ ആണോ അല്ല ടയർ റോഡ് കോണ്ടാക്ട് ആണോ അതെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോളും കാസ്റ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ ആണ് ആൻസർ ഡി ആണ് കേട്ടോ കാസ്റ്റർ ആണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ പുറത്തുള്ള കേരള പി എസ് സിയിൽ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് കാസ്റ്റർ ആണ് കാസ്റ്റർ കാസ്റ്റർ പുറത്തുള്ള കാസ്റ്റർ കാരണം കാസ്റ്ററും കെ പി ഐയും കിങ് ബ്രിൻ ഇംഗ്ലിനേഷനും ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആൻസർ കാസ്റ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ബിയറിംഗ് ഷെൽ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ബിയറിംഗ് ഷെൽ ഈസ് ഓൾവേസ് മോർ ദാൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പേര ആൻഡ് ബോർ ഓക്കെ ഈസ് കോൾഡ് പേര ആൻഡ് ബോറിനെക്കാട്ടിലും ഡയമീറ്റർ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രെഡ് അല്ലേ ബേറിംഗ് സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ ഏതൊരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേറിംഗ് സ്പ്രെഡ് ആൻസർ ഈസ് ബേറിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ വിത്ത് സ്പെപ്റ്റ് വോളിയം നൂറ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം പത്ത് അപ്പം പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു വൺ ആൻസർ ഈസ് പി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു പടം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ
pressure relief valve ayirikkum eppol answer answer d aanu next question while making a compression test the purpose of squirting a small amount of engine oil through the spark plug hole endranu compression test cheyumba oru korchu engine oil spark plug ilude kodukana endranu lubricate the cylinder and piston seriyana see whether compression pressure increases alla increases the vacuum alla for engine charge of power plug alla answer a okay ഇന്നത് ആൻസർ കൊടുത്തത് ബി ആണ് അതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വയൽ മേക്കിംഗ് എ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്ക്വിർട്ടിങ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ത്രൂ എ ത്രൂ ദ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഹോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഹോളിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ പ്രസർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായിരിക്കും നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടേക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറഗുലർ മിസ്സിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇറഗുലർ മിസ്സിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് മേ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഇറഗുലർ മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് ഓരോ സിലിണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമല്ല പല സിലിണ്ടറിലും ഇറഗുലറായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ല ഫാൻ ബെൽറ്റും അല്ല ബാറ്ററിയുടെ പ്രശ്നവും അല്ല എന്താണ് കാർ റൂഡായിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും ആകാൻ സാധ്യത ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലൈറ്റ് ഡബിൾ നോക്ക് എ ലൈറ്റ് ഡബിൾ നോക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ഐഡിൽ ഡബിൾ നോക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് പിസ്റ്റൺ സ്ലാപ്പ് സംഭവിക്കുമ്പം സംഭവിക്കാം പക്ഷേ വാൽവ് ക്ലിയറൻസിനതിലും സംഭവിക്കാം സ്പ്രോക്കറ്റ് നോക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ലൂസ് ഓർ വേൺ ഔട്ട് പിസ്റ്റൺ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഏതുണ്ടാവാനാണ് ഡി എ വേൺ അല്ലേ ലൂസ് പിസ്റ്റൺ ബിൻ പിസ്റ്റൺ ബിൻ ലൂസ് ആവുന്നതാണ് ഡബിൾ നോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ആൻസർ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് വാൾവ് ലിഫ്റ്റർ എഞ്ചിൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് വാൾവ് ലിഫ്റ്റർ വാൾവ് ക്ലിയറായി സജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്നോട്ട് റിക്വയർഡ് ശരിയാണ് ലെസ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഫോർ വാൾവ് ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റാണ് മോർ ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ലോ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല വേറൊരു ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് വാൾവ് ലിഫ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ബോട്ടം ഹോസ് ഓഫ് റേഡിയേറ്റർ ഓഫ് ഇൻ കൊളാപ്സ് ബോട്ടം ഹോസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് താഴെ അടയുമ്പോൾ അല്ലേ ലാക്ക് ഓഫ് കൂളൻ്റ് ആണോ അല്ല സ്റ്റക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയാലും അങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഓവർ ഹീറ്റഡ് കൂളൻ്റ് ആണോ സ്റ്റക്ക് പ്രഷർ വാലാണോ പ്രഷർ വാൽവ് സ്റ്റക്ക് ആയാലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി അല്ല സോറി ആൻസർ ഡി അല്ല ആൻസർ എ ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് കൂളൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കീ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ ഇതൊന്നും കീ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തോണം അതിൽ കീ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഓക്കെ ആൻസർ കി എ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തു ലാക്ക് ഓഫ് കൂളൻ തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പം അതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ആറ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്യും ആക്ച്വലി നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് നാല് മോഡ്യൂളുകൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ മോഡ്യൂളും വരും കേട്ടോ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ എല്ലാ മോഡ്യൂളും വരും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഫൈനൽ ലാപ്പ് റിവിഷൻ്റെ ഫൈനൽ ലാപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് നോക്കാൻ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബൈ ബൈ